হ্যালো ফ্রেন্ড দিস ইস সঞ্জয় হাও ইউ সো আমরা গত ক্লাসে শিখলাম যে কি করে আন্ডু রিডুটা করতে হবে মানে কোনো কিছু লেখা যদি মুছে দেন সেটা কি করে ফিরিয়ে আনবেন আবার যদি মনে হয় সেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয় কী করে সেটা যাবেন এবং কার্সারের মুভমেন্টটা কীভাবে আপনি ব্যাক পেজ দিয়ে এক একটা পার্টিকুলার লেটারকে মুছবেন আজকে যেটা আমরা শিখতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লাস এটা আপনি একটু কনসেনট্রেটের সাথে দেখবেন একটু মন দিয়ে দেখবেন কারণ এখানে আজকে আমরা শিখতে চলেছি কী করে আপনি ডকুমেন্টস সেভ করবে ঠিক আছে ধরুন আপনি কোনো কোনো একটা ডকুমেন্টস করেছেন যদি সেটা আপনি সেভই না করতে পারেন তাহলে তার কোনো পয়েন্ট থাকবে না তাই না তো চলুন প্রথমে আমরা ওয়ার্ডটা ওপেন করি সো আমি রানের মাধ্যমে ওয়ার্ডটা ওপেন করছি তো দেখুন ওয়ার্ডটা খুলছে ওয়ার্ডটা খুলে গেছে এবার এখানে দেখুন যেটা আমি বলছিলাম যে এখানে প্রথমে আপনাকে দেখতে হবে যে কীভাবে আপনার এখানে যে আপনি কীভাবে সেভ করবেন তো সেভ করার আগে কোনো একটা ডকুমেন্ট আপনি কি ক্রিয়েট করতে হবে মানে কিছু লিখতে হবে বা কিছু ছবি এখানে অ্যানসার্ট করতে হবে কি যা খুশি করতে পারে তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই লাইনটা যে লাইনটা আমরা শিখেছি এ কুইক ব্রাউন ফক জাম্পস অফ দ্য লেজে ডক ওই লাইনটি আমি একবার লিখবো তো আমি এক পেস্ট করেই রেখেছি আমি এটাকে দেখে এখানে পেস্ট করে নিচ্ছি আমি আর লিখছি না আপনাদের টাইমটা বাজানোর জন্য তো পেস্ট করে নিচ্ছি দেখুন আমাদের যে টপিকটা হচ্ছে আমি কী করে সেভ করবেন ডকুমেন্টটা ধরুন এটা আপনি লিখেছেন তো তো এটাকে চাইছেন আপনি সেভ করে রাখতে তো সেভ করতে গেলে দেখুন আমরা কী করবো আমরা অফিস বাটামে যাবো আমরা এখানে অফিস বাটাম অথবা ফাইল বলে একটা অপশন পাবো ঠিক আছে এই যে কুইক অ্যাক্সেস বার ঠিক নিচের অংশ দেখুন এখানে ফাইল আছে আর আপনাদের আপনি যদি সেভেন ইউজ করে থাকেন তাহলে কিন্তু এখানটা হয়তো আপনার অফিস বাটামই দেখাবে মানে এই চার্জ করুন যে আইকনটা আছে সেটা অথবা যদি ফাইল ফ্যান ফাইল তো আপনাকে বেসিক্যালি ফাইলে যেতে হবে এখানে যাওয়ার পর দেখুন এখানে সেভ বলে অপশন পাবো দেখুন সেভ আর সেভ অ্যাস আছে কিন্তু এখানে সেভ চুজ করতে হবে কেননা ডকুমেন্ট যেহেতু আপনি ফার্স্ট টাইম এট সেভ সেভ করেছে সেটা আপনাকে সেভ ইউজ যদি আপনি সেই ডকুমেন্টসটাকে আবার যদি আপনাকে মডিফাই করেন সেটাকে যদি আপনি এক্সটেনশন বা এটা আমরা পরে জানবো যদি চেঞ্জ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি সেভ অ্যাস চুজ নেন তো প্রথম যেটা মেন কনসেপ্ট প্রাইমারিলি সেটা আপনাকে সেভ চুজ করতে হবে এখানে সেভে ক্লিক করবে দেখুন একটা নতুন উইন্ডো চলে আসবে সঙ্গে সঙ্গে এই যে নতুন উইন্ডোটা আসছে দেখুন এখানে হচ্ছে দেখুন সঙ্গে সঙ্গে দেখুন নীল আকারে সিলেক্ট হয়ে গেছে আপনি যে লাইনটা লিখেছেন সেটাই এসে গেছে তো আপনি এখানে ফাইলটার নাম আপনি আপনার মতো দিতে পারেন ঠিক আছে সেরকম আপনি সেরকম সাপোজ ধরুন আমি আমার নামে দিচ্ছি ফাইলটার নাম এরকম নাম লিখেছি এবার ধরুন আপনাকে এখানে দেখুন নিচে দেখবেন সেভ অ্যাস ফাইল টাইপ এটা আপনার ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট যদি আপনি রাখতে চান এটাই থাকবে আর এটা কি করে চেঞ্জ করবেন যদি আপনি মনে হয় যে চেঞ্জ করবেন চেঞ্জও করতে পারেন দেখুন এখানে ক্লিক করলে এখানে আরও কিছু ফর্ম্যাট আছে ওয়ার্ডে এটা আলাদা এক্সটেনশনে সেভ হবে তো আমাদের দরকার নেই আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্টই থাকবে এখানে এবার দেখুন এখানে আপনাকে কিন্তু লোকেশানটা চুজ করতে হবে যে আপনি এই যে ফাইলটা রাখ সেভ করে সেটা কোথায় রাখবেন কেননা আপনাকে তো পরে খুঁজে বার করতে হবে তো ফাইলটা ধরুন আপনি হয়তো রাখতে চাইছেন এখানে হয়তো এখানে চুজ করতে হবে এখান থেকে ধরুন আপনি ডকুমেন্ট রাখতে চান ডকুমেন্ট যে ফোল্ডারটা আছে ওখানে রাখতে চান ডকুমেন্ট সিলেক্ট করবে তাহলে দেখুন এখানে আপনি উপরে দেখে নেবেন যে আমার সে দিস পিসি ডকুমেন্ট এটা হচ্ছে আপনার যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলটার লোকেশান তো এবার আপনি লেখা হয়ে গেছে আপনার ফাইল টাইপ হয়ে গেছে এবার আপনি এখানে শুধু সেভে ক্লিক করবেন দেখুন সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে ইজি আর একটা যেটা হচ্ছে আমি শর্টকাট পদ্ধতি যেটা একটু মানে শর্টকাট কি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট আপনি ফিনিশ করার পর সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেস করবেন কন্ট্রোল এস দেখুন এখন যদি আমি কোনো কন্ট্রোল এস পেস করি সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা নতুন উইন্ডো এখানে খুলে যাবে ঠিক আছে সেই নতুন উইন্ডো খুলে যাবে সেই উইন্ডোটা একই উইন্ডোটা আসবে যেভাবে আমরা ফাইলে যে করেছি তো চলুন আমি দেখি এখানে সেভ অ্যাস দিই দেখুন এখানে সেভ অ্যাস দেওয়ার পরে কোনো কিছু আসছে না কেন যদি আপনি এরকম ভাবেন যে কেন আসছে না মানে কিন্তু আমি অলরেডি এটা সেভ করেছি তো তো যখন আমি সেভ অ্যাস শর্টকাট দিচ্ছি অলরেডি জাস্ট যে অংশটা ছিল তার অ্যাডিশনটা অ্যাড হয়ে গেল তার থেকে আর কিছুই হচ্ছে না এবার আপনি যদি পুরো ডকুমেন্টটাকে কেটে দিন একবার কেটে দেওয়ার পর আপনি আরেকবার ওয়ার্ডটাকে খুলুন খোলার পর যদি আপনি এবার শর্টকাটটা ব্যবহার করে দেখুন এবার হয়তো আপনি হয়তো কোনো কিছু একটা নাম লিখেছেন সাপোজ আমি আমার নামটা লিখছি নামটা লিখেছি আমি একটু সাইজটা বাড়িয়ে নিই যাতে আপনি দেখতে পান যে কী লিখেছি আমি অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি জানেন কী লিখতে চলেছি সো এটা হচ্ছে ধরুন নামটা লিখেছি এবার ধরুন আপনি এটা সেভ করে তাহলে আমি আর ফাইলে যাব না আমি শর্টকাট ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এক্স দেখুন কন্ট্রোল এস দিয়েছি কন্ট্রোল প্লাস এস দিতে এরকম উইন্ডোটা চলে এসছে
ক্লিক করে দেবেন অথবা এন্টার দিয়ে দেবেন এন্টার মানে ডান বুঝতেই পারছেন তো এবার ওকে সেভ করে দেবেন তো ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে এবার যেটা আজকের এই টপিকে আমরা শিখে নেবো সেটা হচ্ছে যে যে আপনি ফাইলটা সেভ করেন ফাইলটাকে আপনি ওপেন করবেন কী করে মানে বা কোনো এক্সিস্টেড ফাইল যেটা অলরেডি আপনি করেছিলেন বা অন্য কেউ করেছে সেটাকে আপনি কিভাবে ডকুমেন্টও এখানে ওপেন করবেন তো ওপেন করার জন্য আমাদের আবার একবার ফাইলে যেতে হবে তো চলুন আবার ফাইলে ফাইলে যাওয়ার পর এখান থেকে চুজ করবেন ওপেন এখন ওপেন আছে এখানে ওপেন চুজ করুন ওপেন চুজ করার পর এখানে আপনার দেখুন ডেস্কটপে শো করছে যে ডেস্কটপে একটাই ওয়ার্ডের ফাইল আছে ওয়ার্ড মানে ডবল হালকা করে লেখা রয়েছে আইকনের এবার আপনার যদি মনে থাকে যে লোকেশানটা এক্সাক্টলি কোথায় যদি আপনি মনে করেন যে আগের ফোলারটা আমি ডকুমেন্টস দিয়ে ডকুমেন্টস দিয়ে মানে লোকেশান বয়েস আপনি এখানে আপনি এখানে খুঁজে দেখতে পারেন যে আমার ওয়ার্ডটা কোথায় আছে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো সরুন ডকুমেন্টস যদি ডকুমেন্টস দেখুন এখানে দুটো ফাইল আছে আমি সঞ্জয়টা নিচ্ছি এটা সিলেক্ট করবেন আমরা জানি যে কোনো কিছু অ্যাকশান করার আগে আপনাদের সিলেক্ট করতে হবে তো সিলেক্ট করেছি এবার আপনি এখানে সরাসরি ওপেন করবেন অথবা আপনি যদি এর ওপর ডবল ক্লিক করেন সেটাও হবে তো আমরা এখানে ওপেন করবো ওপেন করছি দেখুন ফাইলটা ওপেন হচ্ছে মানে আগে যেটা লাইনটা লিখেছেন সেই লাইনটা খুলবে দেখুন ফাইলটা ওপেন হচ্ছে একটু কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য ফাইলটা একটু ওপেন হতে দেরি হচ্ছে তো দেখুন ফাইলটা খুলে গেছে আমরা এই ফাইলটি আগে সেভ করেছিলাম আপনি হয়তো মনে করতে পারছেন যেটি আমরা লিখেছিলাম প্রথম ফাইলটা সেইভাবে আপনি ওপেন করতে পারেন এবার এরও শর্টকাটটা আমরা জেনে নেবো যে কী করে ওপেনের শর্টকাটটা এই সেভের শর্টকাট কিন্তু কন্ট্রোল প্লাস এস রাইট এটা হচ্ছে আপনি এটা হচ্ছে আপনি কন্ট্রোলের সাথে ও দেবেন ওপর ওপেন হ্যাঁ কন্ট্রোলের সাথে যদি ও দেন দেখবেন উইন্ডোটা চলে আসে মানে যেভাবে আমরা ফাইলে গেছেন দেখি যাবে আবার এখান থেকে লোকেশানটা চুজ করবেন যেখানে ফোলার এই ধরুন আপনি ডেস্কটপে যেটা রেখেছেন সেটা ওপেন করতে চাইছেন হ্যাঁ ডেস্কটপে এটা চুজ করবেন ডেস্কটপে এটা চুজ করবেন আবার ওপেন করে দেবেন হ্যাঁ ঠিক আছে ডেস্কটপে জায়গাটা খুলে গেছে আমি ওটা মুছে দিয়েছিলাম তাহলে এটা ব্ল্যাঙ্ক অবস্থা রয়েছে এটা খুলে যাচ্ছে তো কন্ট্রোল এস ফর সেভ কন্ট্রোল ও ফর ওপেন রাইট সো আমি আশা করি এটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো আজকের ভিডিও এইটুকুই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাছ